ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวฟ้ายามเย็นทางสถานีฟ้าวันใหม่นะคะวันนี้พุทธที่5พฤศจิกายน2557ค่ะอยู่กับนิงนันทิยาจิตตาโสภาวดีค่ะผู้จิตกรบุษบาครับต้นวรเทพสุวัฒนาพิมพ์ครับครับอย่างน้องเหมือนเดิมนะฮะอย่างน้องเหมือนเดิมนะครับหายเจ็บยางหายหายหน่อยๆแล้วแต่ว่าเขาเตือนว่าให้นุ่มๆอย่าตะโกนเหมือนสันดิสุไอ้พันนี้เป็นอะไรผมชอบแขวะสันดิสุเดี๋ยวอาทิตย์นี้เจอกันเนี่ยพี่ต้นอาการกำเริบแน่เลยอาทิตย์นี้พี่ต้นจะได้เจอคุณเก็บเสียงไว้เถอะวันอาทิตย์คุณเจอสันดิสุกแน่จริงป่ะจริงเก็บเสียงเอาไว้คุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะมาทําแทนคุณจิตตกรบุตรสบาสิบโมงถึงเที่ยงนะครับข่าวอะไรนะฟ้ายะฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์ครับบอกกสทชไว้ด้วยไม่ไม่วันเสาร์ผมอยู่กันหนิงบันเทิงคือพวกเราสองคนหน้าตาดีไงเราก็จะเอาแต่เรื่องหน้าตาดีๆแต่พอวันอาทิตย์ผมก็จะอยู่กับสันติสุขเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเป็นกําลังใจวันอาทิตย์ด้วยนะครับครับสันติสุขเขาหน้าตาไม่ดีเท่าพี่ต้นเขาเลยเอาเสียงเขาข่มไงฮะสันติสุขเป็นคนหน้าตาดีครับเขาเอาสีกับเสียงเขาข่มครับค่ะมาติดตามประเด็นวันนี้โอ้โหวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการใช้มาตรา44โอ้ก็มีหลายความคิดเห็นทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีเหล่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้พยายามจะออกมาให้ข่าวกับเรื่องของการจะออกมากดดันโดยเฉพาะกับประเด็นเรื่องของการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์คุณนิคมรวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงการทบทวนการประกาศกฎอายการสืบก็ตอนนี้ยังไม่มีการพูดถึงต่างชาติก็ไม่มีใครมาถามเราอย่ามาถามพันเดงให้มากนักไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาค่ะเมื่อถามถึงที่นายกปราบรบในที่ประชุมคอรมอเรื่องของการใช้มาตรา44ในรัฐนูลชั่วคราวเพื่อเตรียมรับมือความเคลื่อนไหวทางการเมืองท่านก็บอกว่าเตือนเฉยๆแต่ว่ายังมีมาตรานี้อยู่แค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าจะใช้อะไรหรือว่าจะใช้เมื่อไหร่นะคะทำมันก็คือการส่งสัญญาณนั่นแหละท่านท่านก็แค่พูดว่าก็พูดเฉยๆไม่มีอะไรแค่แค่เตือนเฉยๆว่ายังมีอยู่นะอย่าลืมนะนะคะทำในกรณีที่ทางสอนอชเตรียมพิจารณาสำนวนถอดถอนคุณสมศักดิ์กับคุณนิคมค่ะรวมถึงคุณยิ่งรักด้วยนะคะนายกก็บอกว่าก็ประชุมไปไม่ต้องมีการเตรียมการรับมืออะไรเพราะเห็นว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือดีอยู่แล้วไม่ได้มากดดันอะไรรัฐบาลถ้าแบบนี้ก็ว่ากันไปใครทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบอีกเรื่องหนึ่งที่สื่อให้ความสนใจค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยรองโฆษกของคอสอชอก็มาพูดแล้วก็เตือนสื่อว่าอย่าใช้คําโวฟุ้งปัดตีปี๊บแบบนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเลยไปสอบถามพลเอกประยุทธ์นะคะว่าไม่อยากให้สื่อมวลชนใช้คําแบบนี้รู้สึกอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าไม่รู้แล้วสื่อชอบไหมล่ะถ้าใครไปว่าคุณแบบนั้นคุณชอบหรือเปล่านะคะถามย้ำว่าตกลงท่านไม่อยากให้ใช้ใช่ไหมคะท่านก็ตอบว่าก็แล้วแต่ท่านคิดเอาเองทําไมต้องตอบทุกเรื่องเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกอะไรที่คุณไม่ชอบคุณก็กลับไปถามตัวเองก็แล้วกันว่าไม่ชอบอะไรผมก็ไม่ชอบอันนั้นอย่ามาถามผมอาจจะไม่ตรงกันฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะยังไม่ได้พูดยังไม่พูดอะไรก็เฉยๆไม่เห็นไม่ใครเขาถามอะไรผมเนี่ยนะก็ต่างชาติเขาก็ไม่เห็นมีใครไปถามผมนะก็เราอย่าถามกันเองมากนักพอถามกันเองมากนักมันก็เป็นปัญหานะถึงนั่นแหละมีมีอยู่แล้วนะตอนนี้มีทุกพื้นที่เลยจ้ะโดยเพราะเรื่องการท่องเที่ยวย้ํามาอยู่เสมอนะก็ต้องร่วมมือกันทั้งทั้งข้าราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะในพื้นที่คงต้องดูแลเป็นพิเศษเรื่องของมาตราสี่สี่ที่ท่านพูดเขาเตือนนี่เฉยว่ามันยังอยู่แค่นั้นเองผมไม่ได้บอกกันใช้อะไรเมื่อไหร่ก็ประชุมไปสิก็ประชุมไปสิไม่ต้องเตรียมเตรียมอะไรล่ะก็ผมเห็นว่าทุกคนเขาก็ร่วมมือดีแล้วนี่ทุกคนก็บอกว่าให้ความร่วมมือทุกคนก็บอกไม่ได้มากดดันรัฐบาลอะไรก็โอเคก็ว่าไปใครทําก็ต้องรับผิดชอบกันแล้วไม่รู้ที่ชอบไหมล่ะแล้วสื่อชอบไหมล่ะสื่อชอบไหมถ้าใครว่าว่าว่าคุณคุณชอบไหมไม่อยากให้ใช้ใช่ไหมคะหรือว่าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านคิดตัวเองทำไมต้องตอบทุกเรื่องเนี้ยก็เป็นประเด็นในขี้เกียจถ้าอะไรที่คุณไม่ชอบนะถามตัวเองก่อนว่าคุณไม่ชอบอะไรก็ผมก็ไม่ชอบอันนั้นนะคือประเด็นนี้พวกเจ้าลัทธิสิทธิเสรีภาพทั
กลุ่มที่1ก็คือมองว่าไอ้คำว่าโวคำว่าฟุ้งคำว่าอะไรพวกนี้มันเป็นสำนวนหนังสือพิมพ์เป็นสำนวนของการพาดหัวเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องไปถือสาอะไรมันหรอกกับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าใช่มันเป็นสำนวนหนังสือพิมพ์แต่มันก็บางครั้งมันก็ผิดไปจากข้อเท็จจริงใช่ไหมอ,มอย่างเช่นโวเขาไม่ได้โวเขาแค่ให้ข้อเท็จจริงหรือเขาประมาณการตัวเลขซึ่งมันอาจจะดูสูงหน่อยในความรู้สึกของเราแต่เขาไม่ได้โวเขาบอกว่าเขาคาดการว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเติบโตเท่านี้เท่านี้แต่สื่อก็ไปพาดหัวว่าโวไอคนที่ถูกพูดถึงก็รู้สึกว่ากูไม่ได้โวไม่ออกไหมความจริงกูคาดการอันในฐานะนักภาษาศาสตร์ครับโวฟุ้งปัดตีปี๊บมันมีความหมายในตัวยังไงคะพี่ปูคะมันต้องดูบริบทของมันอ่ะสมมุติว่าขณะนี้อย่างนี้อ่ะยกตัวอย่างเลยตีปี๊บช่วยชาวนาวันนี้เลยวันนี้เมื่อกี้พี่ต้นชี้ให้ดูในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ภาษีมรดกเข้าคอรมอ11พฤศจิกายนสมหมายโวลุยต่อภาษีที่อย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกยังไงคะอันนี้มันผิดความหมายอ่ะคือคุณสมหมายบอกว่าพอทําเรื่องภาษีมรดกเสร็จแล้วก็จะไปทําเรื่องภาษีที่ดินต่อมันไม่ใช่การโวโวเนี่ยคือโอ้อวดคุยโวโอ้อวดว่าเดี๋ยวฉันจะไปทําที่ดินต่อเขาไม่ใช่โอ้อวดนะเขาทําตามหน้าที่ค่ะเขาเขามีหน้าที่ต้องทําแล้วก็ไม่ต้องโอ้อวดอะไรไม่ได้โวอ่ะแต่ถ้าถามผมนะสมมุติสมมุติผมเป็นคนอ่านหนังสือพิมพ์นะผมผมเข้าใจว่าไทยโพสต์พาดหัวอย่างเงี้ยครับหมายว่าคือคือคือผมใช้วิจารณญาณดูว่าค,คุณสมหมายรู้ว่าเรื่องภาษีที่ดินน่ยมันทําช้าทํานานแล้วก็สี่ห้าสิบปีแล้วรัฐบาลไหนสอสอคนไหนก็ไม่เคยผ่านให้ครับคําว่าโวนในที่นี้บริบทนี้แปลว่ากําลังจะไปทําเรื่องยากยากเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นอันนี้แต่แต่แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรนะเดือดร้อนผมผมไม่ได้เดือดร้อนมันจะเป็นสองกลุ่มอย่างที่อาจารย์ฝ่ายวารสารว่าไงกลุ่มหนึ่งก็เฉยเฉยก็เป็นภาษาหนังสือพิมพ์เห็นมาจนชินแล้วเราก็ไปอ่านเนื้อข่าวเอาก็เท่าไหร่เราไม่ได้นั่งอ่านพาดหัวแล้วก็โยนทิ้งนี่อุตสาห์ซื้อมาตั้ง10บาท15บาท20บาทอ่านแต่พาดหัวโยนทิ้งจะซื้อมาทำไมใช่ไหมฮะแต่บางคนนี่ท่านก็อ่อนไหวไงใช่ไหมฉันไม่ได้โวฉันไม่ได้ตีปี๊บฉันไม่ได้คุยฉันไม่ได้ฟุ้งจะทำจริงๆใจไหมทีนี้นะทั้งไทยโพสทั้งโพสทูเดย์เราพอดีถือ2ฉบับนี้ซวยทั้งคู่ท่านเนี่ยเนี่ยพี่ปูอ่านสิครับเนี่ยบิ๊กตูคูงัดมาตรา44คุมม็อบเนี่ยขู่ก็เมื่อกี้ท่านประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่แค่บอกว่ายังมีอยู่นะบิ๊กตูผวาเงาแมวเขาก็ไม่ได้ผวาแกก็บอกว่าฉันไม่ได้ผวาฉันแค่บอกว่าเออสื่อจําเป็นต้องสื่อเสนอภาพเขาอุ้มหมีไหมแค่นั้นเองเอานิดเดียวท่านคือคือคือมันยุ่มยิ้มอ่ะท่านเออคำนี้ถูกเลยท่านมีงานโคตรใหญ่โคตรโคตรโคตรโคตรโคตรโคตรรออยู่เยอะแยะเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เรื่องจุกจิกเรื่องของคนกําลังฮอร์โมนเปลี่ยนนะฮะฮะหมายถึงไอ้คนไปอุ้มหมีใช่ไหมไปทองหงดหงิดกับเรื่องเล็กๆด้วยน้อยเอาเรื่องใหญ่สิครับเช่นจะตามจับตัวทักษิณไหมอยากให้สังคมก็เคลือบแคลงสงสัยเรื่องตั้งอาชีวะไปกัมพูชามาแล้วได้คุยกับเขาไหมจะยอมให้มันลี้ภัยในกัมพูชาหรือจะเอากฎหมายไปจัดการข้อตกลงระหว่างประเทศส่งตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายท่านจะทําอย่างไรเพราะนั่นคือชนวนแห่งความขัดแย้งของคนในสังคมพวกหนึ่งเชื่อว่าไม่ได้โกงก็เป็นคนดีเป็นเทพธิดาเป็นเทวดาลงมาเกิดอีกพวกหนึ่งบอกโกงเห็นเห็นจับได้แล้วทำไมยังลอยนวลอยู่ก็อีแค่จะถอดถอนยังวุ่นวายชุลมุนกันไปหมดไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเป็นเรื่องที่คนมองดูการทํางานของท่านเขาถึงบอกว่าเลยเวลาคืนความสุขถึงเวลาคืนความจริงความจริงอะไรที่เป็นปัญหาค้างคาอยู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ไหนจะสําเร็จในช่วงเวลาที่ท่านเข้าควบคุมอํานาจนี้หรือไม่ไม่ได้บอกไว้ท่านไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่บอกให้ท่านสนใจว่านั่นคือความขัดแย้งของสังคมไทยซึ่งกระบวนการยุติธรรมจะชําระความให้ความจริงปรากฏคืนความจริงบ้างความสุขจะสําลักอยู่แล้วสุขมากเลยนะครับยิ้มยิ้มนะยุ้มยิ้มจริงๆคือคือ
ถ้าอำนวยความสะดวกให้ได้ไม่ต้องขอสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนแต่เขามีประกาศ2แผ่นนึกออกใช่ไหมครับมีแผ่นที่1กับแผ่นที่2ครับคนก็เอามาลงลายลงหนังสือพิมพ์วันนี้ก็ลงบอกว่ามอทอบอกเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขอสำเนาบัตรแล้วต่อจากนี้คนก็เอามาลงกันเต็มเลยปรากฏว่าแผ่นที่2เนี่ยในประกาศเขาเขียนว่างานด้านใดที่เอื้ออำนวยความสะดวกเพราะกำลังเปิดคอมพิวเตอร์อยู่งานทะเบียนราชอย่างนั้นไม่ต้องขอให้เปิดเลยแต่ถ้าประชาชนไม่ได้เอาไปแล้วไม่ได้งานเกี่ยวกับพวกนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายเอกสารมาให้ปรากฏเอาเลยเช้านี้เพื่อนผมจากลบบุรีเป็นผู้ใหญ่บ้านโทรมาหาผมเลยเฮ้ยต้นเนี่ยชาวบ้านมาถึงบอกว่าต่อจากนี้ไปติดต่อเขตติดต่ออำเภอติดต่อจังหวัดไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้สำเนาแล้วไปถึงเป็นสั่งให้เขาสั่งทําเลยค่ะตรงนี้ครับท่านครับข้าราชการส่วนใหญ่เขาจะเกลียดท่านนะครับคอสชครับเขาไม่รู้หรอกครับว่ามหาดไทยใครสั่งคนไหนอยากเอาหน้าแต่มันจะเป็นบุมแมลงที่กลับไปบั่นทอนท่านว่าสิ่งใดที่ราชการเขาบอกแล้วเช่นคุณหนิงจะไปโอนที่คุณคุณปูจะไปทำบัตรทำใบอะไรไสักอย่างหนึ่งทะเบียนสมรสต้องใช้อะไรต้องใช้อะไรต้องมีสำเนาอย่างไรคุณปูกับคุณหนิงต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปถึงบอกเฮ้ยไม่มีคือผมว่าปฏิรูประบบราชการต้องปฏิรูปใหม่ว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้แน่นอนว่าใช้อะไรบ้างสองบางเขตบางที่มีเครื่องถ่ายอาสาไปเก็บเขาไปละห้าบาทไอ้อย่างเงี้ยต้องไปจับต้องเก็บเขาในราคาเป็นธรรมแต่ว่าถ้าข้อมูลคอมพิวเตอร์มันเชื่อมต่อกันทั้งประเทศแล้วคุณจะถ่ายเอกสารต่างจังหวัดยังไม่มีพี่ต่างจังหวัดบางที่ยังไม่เชื่อมแต่เอกสารคุณเนี่ยไปกองกันไม่เป็นพันเดือนแต่บางทีพี่จะจดทะเบียนสมรสใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวแนบกับเอกสารไปไม่อย่างนั้นมันไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ผมว่าประชาชนต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับแล้วทำไมเวลาทำบัตรประชาชนบอกเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วว่ากรุงเทพไงกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้คือสมาร์ทการ์ดพี่เอาหน้าหล่อๆพี่ไปอย่างเดียวแต่ต่างจังหวัดบางที่ยังไม่ได้เออนะเมื่อไหร่อ่ะโอ้โหอันนี้ตอบยากคือผมแค่จะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันดีอยู่แล้วถ้าท่านปฏิรูปราชการว่าคนไปติดต่อเขตจังหวัดอำเภอให้ทํางานโดยเร็วไม่เตะทวง11บเอโมงยังทําอยู่11บเอโมงครึ่งยังไม่ทาปากไปกินข้าวเที่ยงอใครทําอย่างนี้ท่านเอาผิดได้ประชาชนก็ต้องเตรียมตัวไปเตรียมเอกสารไปตามที่ราชการกําหนดถ้าประชาชนพร้อมราชการพร้อมวันซอฟต์เซอร์วิสจบอย่างเงี้ยผมผมผมว่าปฏิรูปอย่างนี้นะแต่ว่าปฏิรูปเรื่องคืนความสุขนี้ถ้าไปดูในจดหมายราชการที่ออกมาเรื่องบอกว่าไม่ต้องให้ใช้สำเนานะเขียนเลยเพื่อเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนใช่ใช่ใช่ใช่มันไม่ได้มันเป็นเพื่อความสะดวกแหมท่านนะทีมงานที่ดูอยู่ฝากเรียงท่านนายกด้วยก็แล้วกันผมว่ามันเป็นคลื่นใต้น้ําที่มันน่าเกลียดอ่ะนะครับอ่าเมื่อวานนี้มีเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกค่อนข้างที่จะหงุดหงิดเมื่อสื่อมวลชนถามคือเรื่องที่ดินของคุณพ่อ,อ,อ,อ,อค่ะค่ะเนี่ยผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์ก็ไปถ่ายรูปมาให้ดูอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักข่าวอิสระที่ต้องห้าสิบไร่โอ้ยแปลงใหญ่มากนะแล้วเชื่อมต่อ9แปลงเชื่อมเป็นแปลงเดียวกันแล้วติดถนนใหญ่ด้วยเห็นด้านหน้าติดถนนด้านซ้ายติดคลองอยู่แถวบ้านตาเหลิมอ่ะใช่ใช่บางบ่ออยู่แถวบ้านคุณเฉลิมอยู่บางบ่อเนี่ยเห็นไหมที่สวยมากถนนผ่านสวยมากเลยก็บริษัทที่มาซื้อไปเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในเครือของคุณเจริญแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่านนายกแล้วไงคะคือผมศึกษาตามไปดูว่าสื่อจะถามทําไมก็มันมีข้อสงสัยอย่างนี้ว่าไอ้บริษัทที่มาซื้อเนี่ยเพิ่งจดทะเบียน6วันเองจดทะเบียน6วันแล้วก็มาซื้อที่ของท่านของคุณพ่อท่านนายกอผมก็ถามอีกว่าแล้วมันทําไมวะมันผิดตรงไหนคือเมื่อเขาจดทะเบียนเสร็จแล้วแม้แต่วันเดียวเขาก็ทําธุรกรรมได้แล้วถูกไหมคือสมมุติผมเป็นบริษัทนี้นะผมเล็งมานานละครับเอาแล้ววะขึ้นบ้านจัดสรรแน่นอน50ไร่ครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตคอมเพล็กซ์ใหญ่ๆเลยนะเสร็จผมก็รีบไปจดทะเบียนแล้วจดทะเบียนมันไม่ได้จดวันนี้เสร็จนะครับ,รบมันต้องจดมาเป็นเดือนแล้วแต่จดสําเร็จเมื่อ6วันที่แล้วครับผมก็ทําเรื่องซื้อสิแล้วในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าของที่เดิมนะ
เมื่อวานเราจึงเห็นคําหนึ่งที่ท่านนายกพูดแต่ถ้าไม่ไม่รู้ข้อมูลพวกนี้แหละจะไม่สนใจคํานี้คือนายกบอกว่าก็ไปตรวจสอบบริษัทสิแต่เมื่อวานเนี้ยเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็เลยฟังข้ามข้ามไปที่พอฟังดูวันนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับนายกและคุณพ่อ,อเพราะว่าครอบครองที่ถูกต้องเสียภาษีถูกต้องจำหน่ายจ่ายโอนถูกต้อง,ตองหแต่ถ้าคุณสงสัยบริษัทเอ๊ะทำไมมันจดทะเบียนแค่6วันมาซื้อเราก็บอกแล้วว่าจดทะเบียนถูกต้องวัดหนึ่งวันก็มีสิทธิ์ทำธุรกรรมแล้วแต่ว่าถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับเกาะบิติสเวอร์จินมีชื่อคนนั้นคนนี้ที่คุณสงสยัยคุณก็ต้องไปตรวจสอบบริษัทไม่ใช่มาถามนายกผมว่านะถ้าสื่อที่สงสัยเรื่องเกาะบริติชเวอร์จินเกาะเคแมนเกาะที่เกี่ยวกับฟอกเงินทั้งหลายนะไปตรวจเถอะผมว่าคุณไม่เจอหรอกข้อมูลของบริษัทคือเขาเป็นเอกชนถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นเบียร์ช้างจริงๆนะครับผมว่าคุณระวังเหอะคุณจะเจอไอ้บริษัทของคนบางคนน่ะที่มันชอบฟ้องเงินกันแถวๆนั้นเกาะเคแมนนะบริติชว่าทีนี้อย่างนี้เอาเอาเรื่องที่ให้จบไปเลยครับที่แปลงนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณพ่อของท่านนายกเนี่ยให้เขาเช่าปลูกดอกรักดอกรักอ่ะฮะมานานแล้วแล้วประสบความวิบัติวินาศชิบหายเมื่อตอนปี2554เอาอยู่ค่ะน้ำท่วมปรากฏว่าจำได้ไหมน้ำมันท่วมโอบไปทางบางบอนถูกคือความซวยบังเกิดเพราะความโง่ของคนตอนนั้นอะแล้วต้นรักเนี่ยมันไม่ทนน้ำแช่เออพอเสร็จเกษตรกรที่เขาเช่าเขาก็หมดตัวครับคุณพ่อท่านนายกก็เลยเอ๊ะดูแล้วไปไม่รอดประกาศขายตั้งแต่ตอนนู้นตอนนู้นคุณคุณประยุทธ์จะไม่มาเป็นนายกเลยครับประกาศขายค่ะแล้วให้ผมเดานะคนที่จะเอาเงินก้อนขนาดนี้มาซื้อเนี่ยถ้าเขาแย่มานะถ้าผมเป็นเจ้าของที่นะสมมุติพี่ปูมาเออขอแบ่งซื้อ3ไร่ผมบอกไปไกลๆเหอะไปที่ห้าสิบไร่ขา,ายล่ะเขามีอยู่เก้าแปลงผนวกกันอยู่ๆคนบอกว่าเอามาห้าหกร้อยล้านทันทีสดๆโอ้โหพี่เดี๋ยวผมลดให้อีกห้าสิบล้านด้วยเงินสดอ่ะใช่แล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาสมบัติเขาอย่ายุ่งสุดท้ายมันมาจบที่ตรงไหนรู้ไหมเว็บไซต์บางแห่งก็พาดหัวทันทีว่านายกฉุนถูกถามเรื่องที่ดินนี่ไงฉุนเนี่ยมันไปจบที่ตรงนี้มันเสี้ยมอ่ะพาดหัวอย่างนี้ค่ะเอามาต่อไอ้เรื่องมอสี่สิเหมือนกันมาตรา44คนนี้ขออนุญาตนิดนึงคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาตรา44ที่มันเป็นที่มันเป็นประเด็นเนี่ยมันคืออะไรขออนุญาตแล้วมันไปพ้องอะไรรู้ว่าพ้องกับหวยงวนล่าสุดเลขขายสองตัวของสี่สิเออเชื่อมได้เนาะค่ะมาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะคะบัญญัติเอาไว้ขอย่อๆกันละกันนะคะว่ากรณีที่หัวหน้าคอสชเห็นว่ามีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมความสามัคคีสมานฉันท์แล้วก็ถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทําที่เป็นการบ่อนทําลายความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติของราชบัลลังก์ของเศรษฐกิจของชาติหรือว่าราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือว่าภายนอกราชนาจักรให้หัวหน้าคอสอชอโดยความเห็นชอบของคอสอชอมีอำนาจในการสั่งระง,งับยับยั้งได้เลยนะคะไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีผลบังคับในทางนิติบัญญัติในทางบริหารหรือว่าในทางตุลาการและให้ถือว่าคำสั่งนั้นๆเนี่ยเป็นคำสั่งที่ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญนี้และก็เป็นที่สุดด้วยนะคะคือถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำอะไรที่มองว่ามันเป็นการบั่นทอนความมั่นคงของชาติเนี่ยก็สามารถมีคำสั่งระง,งับยับยั้งและให้คำสั่งนั้นถือว่าเป็นกฎหมายได้โดยทันทีค่ะคือมันเป็นกฎหมายที่เขียนเผื่อไว้เพราะประเทศไทยตอนนี้มันสุดสุดแล้วในอันที่ไม่มีใครจะต้องการให้บ้านเมืองมันพบทางออกที่แท้จริงอ่ะมันก็พยายามปวนกันกระตุกใช้ผ้าลากแข้งลากขาเขาก็เขียนอันเนี้ยกันเอาไว้ว่าในเหตุที่พลเอกประยุทธ์พยายามประคับประคองบ้านเมืองตามรถแมพพยายามที่จะให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์มีสภาปฏิรูปมีสอนอชอมีคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันใดมันเกิดเหตุใครปลุกปั่นใครขึ้นมาเจิดความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกหรือมีการตัดสินคดีใดไปแล้วนําความวุ่นวายมาสู่บ้านเมืองหรือรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วทดลองทําประชาพิจารณ์ดูพักการเมืองต่างๆทั้งหลายที่ไม่ปรารถนาดีส่งผู้ส่งคนออกมาปั่นป่วนไปหมดท่านมีอํานาจข้อนี้ที่จะหยุดสถานการณ์
บ้านเมืองกําลังเดินไปตามที่พี่ปูว่ารถแมพสิบเอ็ดสิบตามรถแมพแล้วก็จะมีะมีมีเรื่องของการปฏิรูปมีเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญมีเรื่องของการเลือกตั้งแน่ๆไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดของพลเอกอุดมเดชคืออะไรรู้ไหมครับหลักยิ้มฮะไม่ใช่ท่านบอกว่ามาตรา44เนี่ยก็ถ้าคุณไม่คิดจะสร้างความรุนแรงถ้าคุณไม่คิดจะปั่นป่วนถ้าคุณไม่คิดจะต่อต้านถ้าคุณรู้ว่าประเทศชาติกําลังอยู่ในวิกฤตที่ผ่านมาเราต้องแก้ไขคุณก็ไม่ต้องไปกลัวมาตราสีคือถ้าเราทําดาวเนี้ยเนี่ยคิดเพื่อชาติเนี่ยอไม่สนใจมาตราน,นี้เลยนะมันเหมือนมาตราร้อยสิบสองถูกหนิงเดี๋ยวนี้เรารู้ใจกันมากเลยเอามองตาเราก็รู้ใจแล้วพี่ต้อยจะแต่งกันเลยไหมฮะอ้ยใหญ่ใหญ่มันเหมือนมาตราร้อยสิบสองอะไอ้ด็อกเตอร์ปวินอะไอ้โทษนะอีลานอะเพื่อนผมอะที่หนีคดีไปอยู่วันปกป้องทอมที่กอดจูบบนรถเออพีทีเอสเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่าถ้าเกิดนะคุณไม่คิดจะดูหมิ่นดูแครนก้าวร้าวมุ่งมาดร้ายสาถาบันจะไปกลัวอะไรกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมใช่เออถามกันตรงๆรงเนี้ยค่ะอืมอ่ะคุณวิษณุเครืองามค่ะก็บอกว่าประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามอาจารย์วิษณุเหมือนกันว่าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่นายกจําเป็นจะต้องใช้มาตรา44อาจารย์วิษณุก็ตอบว่าไม่ทราบถ้าว่าสถานการณ์นั้นจําเป็นแต่ส่วนตัวเนี่ยพูดไม่ถูกจนกว่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้ขนาดเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ตั้งแต่22พฤษภาคมมาก็ยังไม่เคยเห็นใช้อะไรเลยใช้บ้างก็ได้นี่ฟังเสียงอาจารย์วิษณุค่ะอ๋อไม่ไม่ไม่มีการปรารบว่าถ้าหากว่ามีความไม่สมบูรณ์เรียบร้อยเกิดขึ้นมันจะมีมาตรการอะไรได้บ้างก็บอกว่ามีกฎหมายสารพัดที่มีอยู่หรือว่าถ้าหากว่ากฎอัยการศึกมันก็มีอยู่แล้วก็ถ้าไปจนถึงที่สุดจริงๆมาตรา44ก็มีอยู่พูดอย่างนั้นให้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรที่จะเตรียมรับมือบ้างเป็นคําถามที่ถามเพื่อต้องการว่าคําตอบมันมีไหมอ๋อพอมีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องใช้การรายงานไหมคะว่ามีกลุ่มไหนขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุไม่มีของนี้เขาคงไม่มารายงานกันกลางตึกสันติเมตรีมั้งใช้บ้านก็ได้นะผมสังหรณ์อยู่นิดหนึ่งคือเรื่องนี้ไม่ได้พูดกันนานแล้วอตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยพูดกันอยู่พักหนึ่งใช่แล้วก็คุยกันว่ามันเหมือนอาวุธถ้ามันอยู่ในมือคนดีมันก็ดีไปถ้าอยู่ในมือคนชั่วมันก็น่ากลัวแต่เรื่องมันก็เงียบไปเพราะทุกคนเชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์ว่าจะใช้กฎหมายข้อนี้เมื่อจําเป็นจริงๆเมื่อจะดับไฟให้บ้านเมืองถ้าหากมีคนก่อไฟขึ้นมาใหม่แต่ทำไมอยู่ๆช่วงนี้มีใครไปสะกิดเรื่องนี้ให้ขึ้นมาอีกคือกฎหมายมาตราน,นี้นะทำไมทำไม,ไมเอามาพูดกันอีกในช่วงนี้อย่างที่พี่ปูว่าคือถ้าอยู่ในมือคนดีเราจะนอนตาหลับครับถ้าอยู่ในมือคนชั่วเราอาจนอนตายตาไม่หลับแต่วันนี้ผมนอนตาหลับแต่เหตุที่ต้องงัดแต่ยังไม่ตายนะฮะยังยังนอนตาหลับฟังดีๆแต่ที่งัดเอาออกมาใช้นะผมเข้าใจว่ากําลังจะมีคนชั่วมาท้าทายกันคือมีขบวนการอ่ะคุณเธอเกิงสมทรัพย์วิเคราะห์ไว้ใน Facebook คุณเธอเกิงเนี่ยบอกว่ามันไปสัมพันธ์กับการทํางานของกสทชที่อยู่ๆก็เข้มงวดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณเธอเกิงวิเคราะห์ไว้หลายข้อเอาก็ฟังเป็นภาพรวมไปเลยก็แล้วกันทั้งเรื่องกสทชแล้วก็เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนะครับคุณเธอเกิงบอกว่ากสทชเรียกไปแจ้งให้รับทราบว่าทีวีตาสามสีสามสี่ช่องเนี่ยทำผิดข้อตกลงทําให้โดนปรับระหว่าง5 0,000 ถึง5 0,000 บาทแต่ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจก็คือหนึ่งนับตั้งแต่เปิดสถานีฟ้าวันใหม่เราถูกเรียกพบมาแล้ว3ครั้งโดย2ครั้งแรกจะมีการนํารายการที่เข้าข่ายผิดข้อตกลงมาฉายให้ชมแล้วก็ตักเตือน 2. พอครั้งที่3ก็เช่นกันพอเริ่มต้นก็ฉายรายการที่คัดกรองมาแล้วแล้วก็ระบุว่าโดยทั่วไปดีขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาแต่ยังมีสิ่งที่ผิดข้อตกลงดังนั้นคราวนี้จึงต้องใช้มาตรการปรับเงินข้อสคุณเธอเกิงบอกว่าผมได้เรียกอนุกรรมการผมได้เรียนอนุกรรมการกสทชไปว่าจริงๆแล้วคราวนี้น่าจะชื่นชมพวกเราและไม่ควรปรับพวกเราเพราะเหมือนกับนักเรียนใหม่เริ่มเรียนภาคเรียนแรกคะแนนไม่ดีประพฤติไม่ดีแต่พอเข้าภาคเรียนต่อๆม
ซึ่งเกิดกระแสข่าวร้อนแรงเพราะเกิดการก่อกระแสเกิดขึ้นจากกลุ่มต่างๆคุณตะเกิงจึงบอกว่าผมจึงสรุปเอาเองว่าคอสอชอบวกกอสอทอชอจึงรีบเรียกสื่อการเมืองทุกค่ายมาตักเตือนและปรับเงินเหมือนเป็นการปรามกันว่าอย่าใช้สื่อในการปลุกระดมเรื่องการถอดถอนคุณตะเกินบอกผมมั่นใจค่อนข้างมากว่าเป็นเพราะสถานการณ์การเมืองโดยรวมร้อนแรงขึ้นมาหลายเรื่องแม้หน้าจอของทีวีการเมืองโดยรวมจะดีขึ้นก็ต้องตักเตือนและปรามกันไว้นี่มันเป็นสัญญาณว่าบริบทการเมืองมันเคลื่อนไหวแรงขึ้นนะแต่ฟ้าวันใหม่ไม่เคยยุยงใครนะครับแน่นอนคือผมผมยืนยันผมดูตั้งแต่เช้าว่าสันนิสุขจนถึงกลางคืนครับแต่ว่ามันมีครับมันมีเริ่มที่จะออกมาแล้วว่าถ้าไม่ถ้าถอดถอนต้องเจอกันแน่อะไรประมาณนี้นะค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกับปัญหาเรื่องของคลื่นใต้น้ําว่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างท่านก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยก็ยอมรับว่ายังคงมีอยู่เพราะคงไม่สามารถห้ามความคิดใครได้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ทุกอย่างต้องดําเนินการไปตามกฎหมายค่ะกฎหมายบ้านเมืองมีอยู่และขณะนี้บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤตต้องสร้างความปรองดองไม่ให้เกิดความแตกแยกในสังคมอยากขอให้ประชาชนให้เวลาคอสชและรัฐบาลในการทํางานเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศค่ะคือต้องเรียนท่านประเดกประวิทย์ว่าท่านพูดถูกนะที่ว่าความคิดเนี่ยมันยังมีอยู่แต่เราก็ต้องหาคําตอบต่อไปอีกว่าทําไมความคิดมันยังมีอยู่เพราะว่าความจริงมันไม่ถูกชําระไงครับเพราะความจริงไม่ถูกชําระเนี่ยมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้มันก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่ได้ข้อมูลมาจากชุดเดิมเนี่ยมันยังเป็นความจริงอยู่เราถึงเรียกร้องไงครับว่าเรื่องใดที่ชําระความจริงให้ปรากฏได้ต้องทําทันทีแต่ทำโดยไม่ได้ไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแต่ขอให้กระบวนการยุติธรรมเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองแล้วทำคดีเหล่านั้นโดยไม่ต้องรอบัตรคิวได้ไหมทำเลยในเรื่องที่เป็นความขัดแย้งของสังคมอย่างกรณีที่อายการกับปปชยังนั่งคุยกันไม่จบในเรื่องสำนวนจะฟ้องไม่ฟ้องคุณยิ่งรักเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายแล้วก็คิดว่าทําไมกระบวนการยุติธรรมของเรายังเหมือนเดิมแบบนี้ยังขึ้นรถเต่าต๊อกแท็กต๊อกแท็กถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนเลยยังยึดกลุ่มกับชุดความคิดเดิมเมื่อมันมีอะไรมาสะกิดไอ้ชุดความคิดนั้นมันก็ทํางานความคิดแบบนี้มันจะเจือจางลงและจบลงไปถ้าหากว่ามันมีความจริงชุดจริงๆที่ผ่านการชําระความโดยกระบวนการยุติธรรมแล้วปรากฏขึ้นทำอย่างไรจะให้สิ่งนี้ปรากฏขึ้นสักทีละครับนี่คือโจทย์ที่สําคัญมากนะฮะคือถ้าเราคิดเหมือนเหมือนเหมือนคุณปูทุกคนมันก็ไม่มีปัญหายอมรับกติกาชําระกันเสร็จเรียบร้อยใครผิดใครถูกกระจ่างแจ้งแล้วถอยกลับไปไม่ต้องยุ่งกันอีกมันก็ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เริ่มชําระเลยคือในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันให้ทั้งที่ผู้ที่กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้กันไงนี่มันยังไม่ได้สู้เลยเนี่ยมันไม่เปิดเวทีสักทีอ่ะไม่ใช่เขาจะเปิดก็ไม่ให้เปิดยังไม่ทันต่อสู้เลยก็คือผมคิดว่าเมื่อคุณเข้ามามีอํานาจพิเศษแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ร้องขอให้กระบวนการยุติธรรมเข้าใจนะครับว่าเราต้องการให้บ้านเมืองมันมีคําตอบบางอย่างอทีนี้คําตอบบางอย่างมันติดค้างอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ะท่านจะรอถึงเมื่อไหร่หรือจะให้พลเอกประยุทธ์อยู่รอจนกว่าคดีพวกนั้นจะตัดสินผมก็อยากให้อยู่รอนะถ้ากระบวนการยุติธรรมแกจะช้าขนาดนี้นี่นี่เราคุยกันเรื่องถอดถอนใช่ไหมครับเราคุยเรื่องมาตรา4มาตรา4ี่สิบคืออาละโดยสรุปมาตรา44เขียนไว้นานแล้วแต่น่าคิดว่าทําไมอยู่ๆมีคนสกิดมันขึ้นมาอีกเพื่อที่จะตอกย้ําความเป็นเผด็จการหรือไม่เพื่อจะตอกย้ำความมีอำนาจที่ล้นเกินไม่มีแล้วก็ฉายภาพว่าพวกเรากำลังถูกคุกคามสิทธิเสรีภาพอยู่หรือไม่มันจึงไปผสมกับเรื่องการที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงเสรีภาพที่มีขอบเขตพลเอกประยุทธ์พูดถึงคำบางคำนะที่หนังสือพิมพ์พาดหัวอะไรพวกนี้จึงเอาเรื่องพวกนี้ไปตอดพลเอกประยุทธ์ให้ตะบะแตกแล้วก็จะได้ภาพตะบะแตกไปใช้ต่อเองไงเพราะท่านตะบะดีมาสองสัปดาห์แล้วอะมีตะบะแตกหลายเรื่องนะคะตั้งแต่ที่ดินตั้งแต่เรื่องสื่อตั้งแต่เรื่องเนี่ยน
อีพวกเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆที่มันมาก่อกวนอยู่เนี่ยมีกระบวนการอื่นจัดการเช่นทีมงานโฆษกไปรับหน้าไปชี้แจงหรือไปทําความเข้าใจปล่อยหมอใหญ่เนี่ยรักษาโรคหลักก่อนได้ไหมมันต้องมีคนฆ่าเชื้อพวกนั้นให้ะนะครับแต่ท่านไม่ต้องไปพวงกับเชื้อพวกนั้นไม่นั้นสมาธิท่านจะเสียแล้วพอสมาธิท่านเสียเนี่ยมันเสียไปทั้งระบบเลยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความศรัทธาของคนไทยเนี่ยมันไปรวมอยู่ตัวที่ตัวพลเอกประยุทธ์ถูกไหมคนเดียวด้วยนะคะตอนนี้ทีมโคศกเนี่ยต้องทํางานอย่างหนักมากยิ่งขึ้นและต้องทํางานในเชิงรุกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกละค่ะอย่างที่พลเอกประวิทย์บอกว่ามันก็มียังคงมีคลื่นใต้น้ําแบบนี้อยู่นะคะครับแต่ทีมกรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญวันนี้เริ่มแล้วค่ะแต่เริ่มเนี่ยเริ่มแบบเป็นสิริมงคลเลยเอาเริ่มเอาชัยมากเลยแล้วเดี๋ยวแค่ตีกันแต่ว่าน่าจะเป็นเอ้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นการทํางานร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกแรกแรกของประเทศไทยบ่อที่เริ่มด้วยการวาสิงกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนอกจากสักการะแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นสักการะอย่างเดียวค่ะพาไปปฏิญาณตนต่อหน้าพระแก้วมรกตด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ประวันศักอุวนโนค่ะนําคณะกรรมธิการยกร่าง33ท่านส่วนอีก2อสท่านที่เหลือเนี่ยสท่านที่ไปต่างประเทศแล้วก็อีกท่านนึงเป็นมุสลิมนะคะก็เลยวันนี้มา33ท่านมาสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีพระสยามเทวาธิราชแล้วก็สักการะศาลหลักเมืองแล้วก็นอกจากนั้นค่ะยังปฏิญาณตนต่อหน้าพระแก้วมรกตด้วยว่าจะจัดทํารัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมเป็นกลางปราศจากอักติจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนอย่างสูงสุดซึ่งส่วนตัวก็คาดหวังว่าความสามัคคีของสปชและกรรมธิการยกร่างจะร่วมกันยกร่างและจัดทํารัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนและแก้ไขปัญหาบ้าเบิงให้ยุติลงไปได้ค่ะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นที่ศาลหลักเมืองนะครับเมื่อกี้ที่คุณบวรศักดิ์ไปกราบกราบอยู่นั่นก็จะเป็นเทพารักษ์ประจําเมืองก็มีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศรีเจ้าพ่อเจตคุปแล้วก็เจ้าพ่อหอกลองส่วนอันนี้ก็มาพันผ้าแพรสําหรับบูชาศาลหลักเมืองนะครับนี่ดูฟ้าวันใหม่ก็ดีอย่างนี้แหละครับเห็นข่าวไปด้วยได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไปด้วยจะเป็นปลากันไปเรื่อยๆฮะมีเกร็ดเพิ่มฟังเสียงอาจารย์ประวันศักดิ์ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดทํารัฐธรรมนูญแล้วก็ได้มีการร่วมกันกล่าวคําปฏิญาณเฉพาะพระพักพระแก้วมรกตและพระสยามเทวาธิราชว่าเราจะจัดทํารัฐธรรมนูญด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมเป็นกลางปราศจากอคติโดยความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยากจะกราบเรียนไปยังพี่น้องว่าพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะให้กรรมธิการยกร่างนำมาพิจารณาประกอบก็ได้โปรดส่งความเห็นมาอย่างคณะกรรมธิการนะครับแล้วก็เราเองก็จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติก็จะมีคณะกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมให้ครบถ้วนและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะขออนุญาตไปรับฟังความเห็นจากพักการเมืองทุกพักด้วยครับค่ะมาดูปฏิทินการทํางานของกรรมธิการยกร่างซะหน่อยนะคะว่าระยะเวลาจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากนี้วันที่ดําเนินงานที่สําคัญสําคัญค่ะคือเดือนมกราคมถึงเมษายน58จะเป็นระยะเวลาที่กรรมธิการดําเนินการยกร่างฉบับใหม่17เมษายน58จะเป็นวันสุดท้ายที่กรรมธิการยกร่างต้องจัดทํารัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จและเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคอรมอและคอสอชอ26เมษายน2558เป็นวันสุดท้ายที่สปชจะต้องพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จ16พฤษภาคม58ค่ะจะเป็นวันสุดท้ายที่คอรมอคอสอชอสามารถเสนอความเห็นหรือยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้25พฤษภาคม58เป็นวันสุดท้ายที่สปชสามารถยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ23กรกฎาคม2558เป็นวันสุดท้ายที่กรรมธิการยกร่างต้องพิจารณาคำขอแก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จและเสนอสปชเพื่อพิจารณา6สิงหาคม58จะเป็นวันสุดท้ายที่สปชมีมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
จริงจริงรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเราพูดประเด็นนี้ไปบ่อยแล้วนะครับปัญหาอยู่ที่ตัวคนเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องอ่านปัญหาที่คนจะสร้างให้ออกแล้วตีกรอบป้องกันไว้เดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญมีปัญหาเรื่องการบังคับสสให้สังกัดพักกับอีกบางประเด็นนิดหน่อยซึ่งคนที่เคยพูดไว้เนี่ยคือดรบัญเจิดสิงคเนติและคราวนี้ก็สบายใจไปเปราะหนึ่งตรงที่ดรบัญเจิดสิงคเนติซึ่งเป็นดรทางด้านรัฐธรรมนูญด้วยจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็อยู่ในกรรมธิการยกร่างนะครับแต่วันนี้ในคอรัมน์แกะรอยของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยคุณรักมนตรีได้พูดถึงหน้าที่สําคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือรับรองสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน 2. ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐและ 3. เสริมสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพให้แก่รัฐบาลผมคิดว่ารัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีข้อที่4คือต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลที่เข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะอำนาจที่ประชาชนจะมีส่วนในการตรวจสอบถ่วงดุลและถอดถอนเพราะถ้ามีอำนาจอย่างเดิมเช่นปล่อยให้ฝ่ายค้านในสภาแล้วก็ปล่อยให้เป็นอำนาจขององค์กรอิสระเนี่ยพอเราเจอรัฐบาลที่ดื้อแพ่งหนังหนาหน้าด้านไม่ฟังเสียงทัดทานไม่ดูประเพณีปฏิบัติเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าฝ่ายค้านนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่แทนประชาชนในระบบรัฐสภาที่มันไม่เป็นระบบประชาธิปไตยได้เราจึงเห็นประชาชนนั้นลงออกมาสู่ท้องถนนเพื่อที่จะทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบและขับไล่นักการเมืองที่ควรจะออกจากอำนาจทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการเห็นภาพนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องเพิ่มเติมข้อที่4เรื่องของอำนาจแห่งการตรวจสอบถ่วงดุลและถอดถอนที่แข็งแรงขึ้นไม่อย่างนั้นบ้านเมืองก็จะวนกลับที่เดิมคือเมื่อใครเป็นใหญ่ในสภาคุมอำนาจได้แล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดการตรวจสอบถ่วงดุลก็เสียหายไปหมดทําหน้าที่ไม่ได้สุดท้ายประชาชนต้องออกจากบ้านมาทําหน้าที่นั้นเองแล้วก็กฎหมายไม่ได้เปิดช่องหรือไม่ได้ให้วิธีการแก่ประชาชนมากมายพอจึงทําได้แค่ชุมนุมประท้วงพอชุมนุมประท้วงก็จะถูกใส่ความว่าทําให้เศรษฐกิจเสียหายทําให้การจราจรมีปัญหาทําให้อย่างโง่นทําให้อย่างนี้ทั้งๆท,ที่หัวใจของเรื่องคือเขาเดินออกมาเพราะกลไกอื่นๆมันล้มเหลวแล้วเขาออกมารักษาความเป็นชาติความเป็นประเทศเอาไว้ต้องแก้ตรงนี้ต้องเติมตรงนี้ต้องทําตรงนี้ให้แข็งแรงนะครับส่วนการจะปฏิรูปเรื่องอื่นๆเราถือว่าเป็นโอกาสที่จะปฏิรูปแต่ว่าตัวหลักมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญมันเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวคนซึ่งสภาปฏิรูปคงจะเป็นผู้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่ามีเรื่องใดบ้างที่จะต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญต่อไปนะครับค่ะส่วนประเด็นที่น่าจับตามองหลังจากนี้ก็คือประเด็นเรื่องของการถอดถอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนิคมคุณสมศักดิ์นะคะในวันที่6พฤศจิกายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็คือวันที่12พฤศจิกายนกับคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งประเด็นของคุณยิ่งรักนี่แหละค่ะวันนี้นะคะทีมทนายของนางสาวยิ่งรักเนี่ยก็เดินทางมายื่นหนังสือถึงสอนอชอพอดีจะคัดค้านการพิจารณาการถอดถอนคุณยิ่งรักนะคะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติบรรจุวาระการพิจารณาสำนวนคดีการถอดถอนนางสาวยิ่งรักในกรณีที่ไม่ระง,งับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวที่จะนำมาพิจารณาในวันที่12พฤศจิกายนนี้นายพร้อมพงษ์นพริศค่ะอดีตโฆษกพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายนรวิทย์ล่าแหลงและนายอเนกคำชุ่มทนายความผู้รับมอบอำนาจของนางสาวยิ่งรักวันนี้เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสอนอชอผ่านเจ้าหน้าที่วุฒิสภาเพื่อขอคัดค้านคำสั่งประธานสอนอชอที่บรรจุวาระนี้ในวันที่12พฤศจิกายนเพราะคดีดังกล่าวถึงว่ามีผลต่อการจำกัดเสรีภาพรวมถึงรัฐธรรมนูญช่วงคราวปี57ไม่ได้มีการกำหนดอำนาจการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนข้อบังคับสอนอชอไม่ได้ระบุการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทาง,ทางการเมืองเอาไว้อย่างชัดเจนแต่เป็นการกำหนดการถอดถอนเฉพาะกรณีของนางสาวยิ่งลักษณ์ในสมศักดิ์แล้วก็นายนิคมและยังพบว่าข้อบังคับการประชุมสอนอชอว่าด้วยการถอดถอนนั้นอาศัยกฎหมายของปปชไม่ได้ยึดตามหลักรัฐธรรมนูญแต่นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นสิ้นสุ
ไอ้เรื่องที่ยื่นและที่บายเนี่ยสอนอชอเขาคุยกันแล้วแล้วก็จึงบรรจุเป็นวาระเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปถกเถียงกันอีกและถ้าสมมุติว่ารับว่า,วามีอํานาจตอนนี้คือมีอํานาจพิจารณาที่จะรับเรื่องไว้อยู่แล้วแต่ว่าจะถอดถอนตามกฎหมายข้อใดเดี๋ยวเขาก็ไปเถียงกันและก่อนจะถอดถอนเนี่ยเขาก็ต้องให้ตัวคุณยิ่งรักเนี่ยไปชี้แจงใช่ไหมฮะเขาจะให้ปปชไปพูดก่อนและให้คุณยิ่งรักมาที่บายเนี่ยเขาทำอย่างนี้ฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาก็ลงมติกันเลยเพราะฉะนั้นทนายพวกนี้ไม่ค่อยเป็นประโยชน์อะไรกับคุณยิ่งรักคือควรไปเตรียมตัวให้คุณยิ่งรักในการมาพูดเพราะวันนั้นจะมีใครพูดแทนคุณยิ่งรักไม่ได้การทําอย่างนี้เป็นแค่การเล่นกับกระแสสังคมเพื่อกระตุกคนที่เชียร์คุณยิ่งรักเอาไว้ให้เชื่อในสิ่งเดิมว่าคุณยิ่งรักไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นจุดเล็กๆของการย้ําความแตกแยกถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้องการความแตกแยกอีกแล้วทุกคนต้องหยุดหมดยกเว้นผู้ถูกกล่าวหาถูกไหมฮะกองเชียร์ทั้งหลายต้องหยุดให้หมดเลยแล้วให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่กระบวนการต่อสู้ในกระบวนการคนอื่นๆเฝ้าดูการทํางานของกระบวนการครับถ้ากระบวนการทํางานแล้วเรารู้สึกว่าเป็นไปตามขั้นตอนมีกฎหมายรองรับเราก็รับเอาคําตัดสินของกระบวนการนั้นไว้เรื่องมันจะได้ไม่ต้องมายกพวกตีกันเองนอกเวทีไงครับและการตีกันเองนอกเวทีมันมีกระบวนการพวกนี้แหละเป็นตัวกระตุ้นไงครับเพราะฉะนั้นไม่อยากเห็นภาพการเล่นกับกระแสสังคมแบบนี้ปล่อยไปสู้กันในกระบวนการนักมวยต้องขึ้นต่อยบนเวทีไม่ใช่มาต่อยกันตรงข้างถังน้ําข้างใต้เวทีนะฮะสู้กันบนเวทีครับแต่ไม่กลัวหน้าแตกนะจับใจลึกๆครับพรุ่งนี้หกพฤศจิกายนผมเดาว,ว่าไม่รับถอดถอนอพรุ่งนี้นะค่ะคือผมเนี่ยผมเดานะคุณหนิงจะมีปัญหาไหมว่าครับหรือไม่นะไม่อะผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ขอให้กระบวนการมันทำงานมไม่ผมเดานะผมก็ไม่มีปัญหาแต่เพียงแต่ว่าดูจากร่องรอยแล้วเนี่ย <laughs> คงจะไม่รับอะครับผมว่าผมก็เห็นแบบเดียวกันนะดูจากอะไรบ้างผมดูจากสัญญาณของฝ่ายกองทัพเนี่ยแกเน้นคำว่าปลองดองมากเหลือเกินถึงขนาดมีมีมีคำให้สัมภาษณ์นะพี่ปูคุณหนิงว่าเราต้องยึดกฎหมายมากกว่าความถูกต้องจำได้ไหมมีมีคนออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็มีอีกบางพวกอีกบอกว่าเราคงจะไม่ออกเสียงหรอกเพราะว่าเราไม่รู้กฎหมายคือ,ค,อคือมันหลายอย่างไงกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสภานั้นเป็นกลุ่มที่เป็นตัวแทนกองทัพกองทัพเนี่ยท่องคาถาปลองดองปลองดองปลองดองและมีคนรู้หัวใจนี้ก็พยายามข่มขู่หรือลอยลมมาว่าเฮ้ยถ้าทำเงี้ยไม่ปลองดองนะอันนี้จบไปหนึ่งประเด็นนะประเด็นที่สองคือพวกที่เอาตัวรอดก็จะบอกไม่อยากให้ใครเปลี่ยนชังเลยชีวิตหลังจากนี้ไม่อยากเ,เป็นคู่อาฆาตของใครเลยแต่ตอนนี้อยากมีตําแหน่งก็เลยไม่สดาบตาแหน่งไงแต่ว่าพอตําแหน่งนี้บังคับว่าต้องทํางานก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่งดเราไม่ออกเสียงหรอกเพราะว่าเราไม่รู้กฎหมายไม่รู้กฎหมายก็ลาออกจากสนชไปสิพี่เพราะสนชมีหน้าที่การกรองกฎหมายอ่ะใช่ไหมฮะปล่อยให้คนรู้กฎหมายก็มาทํางานดิพี่นะกับอีกกลุ่มที่3ก็คือว่าสองพวกอ่ะพวกที่อยากจะถอดถอนยังไงก็ต้องถอดถอนได้และให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าต้องถอดถอนได้นะกับอีกพวกหนึ่งก็ถอดถอนไม่ได้พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สู้กันในสภากลุ่มอื่นๆเนี่ยรอตอนลงมาติดเท่านั้นนะถ้าดูล่องลอยเอาแล้วก็ประชุมรับด้วยแต่ว่าแต่ว่านะครับแต่ว่ามองขออนุญาตมองข้ามช็อตไปวันที่12พฤศจิกายนครับคดีของคุณยิ่งรักที่จะถูกถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเช่นกันอันนั้นเนี่ยส่วนตัวอีกเช่นกันคนละมาตรฐานนะฮะคนละมาตรฐานกับคดีของคุณนิคมสมศักดิ์นะครับคดีคุณนิคมสมศักดิ์เนี่ยมันไม่ชัดมากหมายถึงว่าที่ผมเดานะว่าเขาไม่รับเพราะมันไม่ชัดมากว่าการกระทํานั้นมันเสียหายอย่างไรแต่ของคุณยิ่งรักนี่มันชัดว่ามันเสียหายมันมันมันเดี๋ยวค่อยๆว่าคือจริงๆชัดเจนทั้งคู่แหละแต่ว่าของคุณนิคมคุณสมศักดิ์เนี่ยรัฐธรรมนูญปี50มันไม่อยู่มันครึ่งครึ่งอ่ะมันกักมากอ่ะเพราะมันเป็นฐานความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50และรัฐธรรมนูญไม่อยู่มันอยู่แต่กฎหมายลูกแต่ของคุณยิ่งรักเนี่ยมันชัดทั้งกฎหมายทั้งปปชแล้วก็ทั้งพฤติกรรมนะแต่มันอยู่ที่ว่าสอนอชจะชัดหรือเปล่าส่วนที่ทีมทนายเข
ะเขาจึงต้องดําเนินการถอดถอนกันต่อไปมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก่อนจะไปสู่วันที่12พฤศจิกายนที่จะมีการพิจารณาเรื่องการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์อันนี้เป็นประเด็นทางการเมืองแต่ประเด็นทางด้านของอาญาวันที่7พฤศจิกายนนี้คณะกรรมการร่วมระหว่างอายการสูงสุดกับปปชจะมีการประชุมร่วมกันแต่ดูเหมือนว่าจะทําให้สัมภาษณ์นะคะของคุณวุฒิพงศ์วิบูลวงศ์รองอายการสูงสุดในฐานะหัวหน้าคณะทํางานของฝ่ายอายการสูงสุดเนี่ยบอกว่า7พฤศจิกายนอาจจะยังไม่มีข้อสรุปเพราะอะไร <coughs> คุณวุฒิพงศ์บอกว่าฝ่ายเราฝ่ายเราก็คืออายการสูงสุดฝ่ายเราแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ไปหลายข้อในเรื่องของหลักฐานแต่ทางปปชบอกว่าสมบูรณ์แล้วและที่คุยกันมา2ครั้งก็ยืนยันตามเดิมในวันที่7พฤศจิกายนนี้ต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามอายการนั้นเห็นว่าควรต้องเรียกบุคคลมาสอบพยานเพิ่มแต่ฝ่ายปปชกลับไม่ค่อยเห็นพ้องด้วยเท่าไหร่ดังนั้นเราจึงทําบันทึกไปให้ดูว่าตกลงแล้วจะเอาอย่างไรจะรับข้อไหนได้บ้างสําหรับการประชุมสองครั้งที่ผ่านมาก็ยังทิ้งข้อไม่สมบูรณ์เอาไว้และไม่มีมติอย่างไรซึ่งเรายืนยันว่าขอให้สอบพยานเพิ่มเติมหรือไต่สวนเพิ่มเติมและให้ปปชพิจารณาก่อนว่าจะทําอย่างไรเห็นด้วยในประเด็นไหนบ้างจะได้ทําให้เร็วขึ้นเพราะสังคมบอกว่าเราช้าดังนั้นเจ็ดนี้ก็จะต้องรอดูนะคะผมว่าอายการพูดเยอะเกินไปอายการพยายามย้ำว่าสำนวนไม่สมบูรณ์ที่เกินไปจนผมรู้สึกผิดสังเกตคนอื่นจะรู้สึกไม่รู้สึกผมไม่ว่านะแต่ผมรู้สึกผิดสังเกตว่าอายการย้ำเรื่องสำนวนคดีไม่สมบูรณ์บ่อยเกินไปก็ทำหน้าที่ของท่านสิครับว่าสำนวนคดีไม่สมบูรณ์ท่านไปฟ้องก็ท่านก็ปล่อยท่านสรุปกันสักทีแล้วให้ปปชก็ฟ้องเองท่านอย่าทําให้มันต้องเลื่อนประชุมไปอีกรอบเดี๋ยวประชุมกันใหม่มันเสียเวลาครับท่านสรุปเลยว่าถ้าปปชไม่สอบพยานเพิ่มตามที่อายการแนะนําอายการก็ยุติกระบวนการของอายการคือสรุปว่าไม่ฟ้องปปชจะได้จัดการปปชเขาจะได้ไปจัดการของเขาไงครับไอ้อย่างนี้มันก็ดึงกันอยู่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดกันพอดีใช่ไหมฮะนี่ใส่หม้อถ่วงน้ําไปพร้อมกันเลยไงครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามข่าวก่อนหน้านี้จะเห็นว่าพยานที่คุณยิ่งรักจะขอเพิ่มเนี่ยมันเป็นพยานที่ซ้ําซ้อนค่ะมันมีตัวแทนของคนกลุ่มนั้นอะเช่นกลุ่มพ่อค้าข้าวเนี่ยไปให้ความคิดกับปปชแล้วและในความผิดที่คุณยิ่งรักทำเนี่ยมันเป็นความผิดในการใช้หรือไม่ใช้อำนาจมันไม่ใช่การทุจริตมันเป็นตัวคุณยิ่งรักเท่านั้นนะ่ะก็เพียงพอแล้วในการดูพฤติกรรมการใช้หรือไม่ใช้อำนาจของคุณยิ่งรักอย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่นหนาปปชเขาก็สอบผู้ที่เกี่ยวข้องมาย้ำน้ำหนักว่าทำไมคุณยิ่งรักใช้หรือไม่ใช้อำนาจแบบนี้จึงมีปัญหาไอพยานที่จะเพิ่มเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการไปยืนยันเรื่องการใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจของคุณยิ่งลักเลยมันไปทํามองแบบว่ามันเป็นคดีทุจริตนะ่ะจึงต้องการพยานหลักฐานในการชี้มูลในการแก้ตัวแก้ต่างมากเกินซึ่งผมคิดว่าปปชเนี่ยเขายืนยันแล้วยืนยันอีกดังนั้นถ้าอายการไม่เห็นด้วยอายการก็จงสรุปเสียเถิดว่าไม่เห็นด้วยมันจะได้ไปถึงขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นเร็วขึ้นว่าปปชเขาส่งฟ้องเองนะครับนะฮะมีตัวเลขจากหน่วยงานกลางนะครับเอาเป็นว่าน่าเชื่อถือที่สุดแล้วเกี่ยวพันกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องของยิ่งรักข้าวไม่ข้าวเนี่ยวันนี้เนี่ย TDRI เนี่ยจัดสัมมนาหัวข้อสู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตรบทเรียนจากนโยบายจำนำข้าวนะครับ,รบโดยรองศาสตราจารย์ดรนิพนธ์พวงพงศกรนักวิชาการ TDRI หัวหน้าโครงการวิชัยหัวหน้าโครงการวิจัยการคอร์รัปชันกรณีศึกษาโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดนะครับเอาง่ายๆเลยนะรัฐบาลใช้เงินรัฐบาลใช้เงินไปเกือบ1ล้านล้าน9 8 0 0 0 0 5,000 ล้านล้านบาทนะครับ 985,000 ล้านบาทซื้อข้าว54ล้านตันชาวนาในโครงการมีรายได้ทางตรงนะครับ 296,000 ล้านรวมผลประโยชน์ทางตรงทางอ้อม 561,000 ล้านบาทแต่ใน5 0 0 0นี้เป็นของชาวนาขนาดใหญ่และขนาดกลางเกือบหมดมแต่ตัวเลขการทุจริตนี่สูงถึง 1,900 ล้านบาทคือชาวนาขนาดใหญ่และขนาดกลางนั่นก็คือว่าพวกมี
วันนี้เนี่ยเขาประชุมกันอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างยืนยันแน่นอนจากหน่วยงานเป็นกลางด้วยฟังเราอาจจะไม่ชัดลองฟังเสียงท่านดรนิพนธ์ดูนะครับข้าวที่อยู่ในสต็อกเนี่ยรัฐบาลใช้ขนาดมีน้อยกว่านี้เยอะนะฮะมีประมาณ78ล้านตันเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ใช้เวลาระบายสักประมาณเกือบเกือบสิปีแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยก็จะมีปัญหามากและยิ่งระบายชาขัดทุนก็จะหนักเพราะว่ามันจะมีค่าเก็บโกดังค่าค่าจ้างเก็บในโกดังแล้วก็ข้าวในโกดังก็จะเสื่อมสภาพสัก3าปีนี้ข้าวก็หมดสภาพแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของผมวันนี้เนี่ยนะฮะเฉพาะข้าวส่วนที่เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพเนี่ยนะฮะผมคิดว่ากําจัดทิ้งเถอะฮะไม่มีประโยชน์แต่ก็ยังเหลือเยอะเพราะข้าวเสื่อมคุณภาพมีไม่เยอะวันนี้ที่ตรวจพบจริงๆนะฮะผมก็เลยเสนอว่าถ้าอยากไม่อยากจะเป็นภาระก็ให้บริจาคให้กับโครงการอาหารโลกที่ที่ฝรั่งเขาเรียกว่า World Food Program บริจาคไปสักครึ่งหนึ่งเลยนะฮะแล้วให้เข้ามาบริหารจัดการโกดังให้เขาเคลียร์โกดังนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะบริหารจัดการเองค่าใช้จ่ายยกให้เขาดูแลเองเพราะฉะนั้นเ,เราไม่ควรจะปล่อยให้มีโครงการจำนำทุกเม็ดรอบต่อไปครั้งที่3ผมเรียกว่าครั้งที่3เพราะครั้งแรกเนี่ยคุณทักษิณเริ่มต้นแล้วครั้งที่2เป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักเพราะฉะนั้นครั้งที่3เราไม่ควรจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำรอยอีกเพราะว่ามันเป็นเป็นภาระความเสียหายกับประเทศอย่างมโหฬารเดี๋ยวเราต้องพักแล้วนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจากข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ยางและที่สำคัญช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะมาทางโทรศัพท์ค่ะอาจารย์สะสินเฉลิมลาบวันก่อนเนี่ยพี่ปูพูดถึงเรื่องของเขื่อนมีข้าราชการพยายามที่จะผ่าน EHIA ค่ะซึ่งเป็นกุญแจไปสู่การสร้างเขื่อนแม่วงให้ได้ค่ะและฝ่ายนี้ที่เคยเดินต่อต้านเตรียมการที่จะเดินอีกครั้งและต้านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับอาจารย์สัตว์สินเฉลิมลาบด้วยค่ะ